En la segunda edición de este ejercicio democrático de diálogo ciudadanos organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex en Durango, en colaboración con otras cámaras empresariales y miembros del sector de la iniciativa privada, se presentaron los y las candidatas a las diputaciones locales para presentar sus propuestas y responder las preguntas ciudadanas previas a la jornada electoral del próximo 2 de junio. En este ejercicio participaron por Movimiento Ciudadano Gloria Arreola y Mariana Verduga, candidatas al cuarto y sexto distrito respectivamente. Griselda Morales del Partido de Trabajo y candidata al Distrito 3, Araceli Silerio y Francisco Bolívar de Morena como candidatos al Distrito 5 y 1. Y finalmente por la coalición PRI-PAN-PRD, Gaby Vázquez Chacón por el Distrito 6 y Daniela Soto por el Distrito 4. Frente a un nutrido grupo de empresarios y representantes también de la sociedad civil, todos interesados en las agendas planteadas para sus desempeños como representantes del pueblo de ser elegidos por la ciudadanía, hablaron de temas relevantes como economía, salud, transparencia, educación, cambio climático, acciones para el campo, gestión de presupuestos para el Estado y otros más. Al día de hoy con los temas de seguridad para los empresarios y los constructores no ha sido acatada y es responsabilidad del gobierno estatal que todos las y los ciudadanos vivamos de manera segura. Eso se puede hacer con políticas públicas integrales, no es nada más la libertad de expresión, que si bien es, es importante porque así nos enteramos la ciudadanía, pero somos todos los ciudadanos los que vivimos el problema de seguridad. Hemos puesto puntual atención al tema de las personas con discapacidad, tan es así que hay un programa del bienestar que se llama así, Programa de Atención a Personas con Discapacidad, y es una, una pensión que se da a las personas desde, desde que ahora sí, desde que tienen cero años de vida hasta que migran a la pensión de 65 y más de adultos mayores para el bienestar. Vamos a estar vigilando, nosotros como diputados seremos vigilantes, pero ¿qué podemos hacer en concreto? Creo yo que sería interesante, que fue incluso una propuesta de la consejera, que a través de ciertos organismos como el IDAIP que manejan información, también tengan dientes. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tengan herramientas para poder sancionar. Finalmente y escasos 10 días de que termine la jornada de campañas y de finalmente llegar a las urnas, los candidatos exhortaron a la población a ejercer su derecho al voto como era de esperarse. Todos solicitaron el apoyo en las boletas para sus correspondientes partidos y coaliciones, así como para ellos como representantes de los mismos. Con imágenes de Alejandro Siqueiros, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevares.